before we give our tithes and offerings. Amen. For those who are excited to give their offerings unto God, say praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Let us read in the book of Isaiah, chapter 4, uh, 55, verse 11. Glory to God. In the book of Isaiah, 55, verse 11. Praise the Lord. And the word of God says, I want to read this one in NIV. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I send it. Glory to God. Sabi sa Tagalog, Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Kaya sa ating mga paglilingkod, alam natin na tayo ay napagkatiwalaan ng mga kautusan ng ating Panginoon. Dilin iba sa bahagi nito that we are required no, to give our tithes. When we say tithes, this is our 10% of earnings that we receive. Amen? Whatever that will pass the rod that means kung ano mang biyaya no ang tanggapin mo ito ay kailangan mo ipagtapat sa ating Panginoon paano natin mapagtatapatan ang Panginoon sa mga biyaya na ating tinatanggap o sa bahagi ito ibibigay natin ang ikasampung bahagi no praise the lord glory to god kaya mga kapatid sabi dito hindi babalik ng walang bunga purihin ang Panginoon Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, kung ito pala ay lumabas sa bibig ng ating Panginoon, itong kautusan may, na mayroong uh, kalakit na pangako, sabi dito, hindi ito babalik ng walang bunga. Tonight. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ano ang nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoon? That if we will fulfill His commandments, no, it is very impossible na tayo, hindi tayo pagpalain. Amen? Pura, purihin ng ating Panginoon, gaya ng sabi din, o, oh, sabi dito sa Isaiah pa din, no? Dito sa chapter 48, verse 8. Basahin natin sa Tagalog. Glory to God. 48, verse 8. O, oh. o, oh, oh, hindi mo narinig. O, oh, o, oh, hindi mo naalaman. O, oh, o, oh, mula nung una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig sapagkat talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksila at tinawag na mananalangsan mula sa bahay bata. Kaya pala mga kapatid, ito pala ang kabaligtaran, no? This is the opposite of those who are not uh, following the commandments of God. Sabi dito mga kapatid, o, oh, narinig mo, sabi, sabi dito, Hindi mo binuksan ang iyong pakini. Kung baga, dumaan na sa iyong tainga. No? Uh, it passed the center of your hearing. What is the center of hearing? O, sa mga nag-aral ng anatomy and physiology. What is the? O, the nerve, yun yung? O, what is the nerve for the hearing? Auditory nerve. Okay? What is the center for hearing? Oh. Oh, the center for hearing is the cochlea. Kung hindi yung nagkakamali. Okay, pag gumaan yun sa tenga natin, pinaprocess yun ng center for hearing, then it will pass through the auditory nerve going to the brain. Anyway, sabi dito sa salita ng Diyos, dumaan na ang salita ng Diyos sa iyong tenga. Ngunit ano ang sabi dito? Hindi mo binuksan ang iyong paninig. O, oh, doon sa mga hindi binubuksan, kung baga, no? Ba yung selective hearing? Ha? Narinig niyo na ba yung selective hearing? Napakikinggan mo lang kung anong gusto mong pakinggan. Opo ma, opo, sige po magwawalis ako. O anak, hugasin mo yung pinggan. Ano ma? Ano ma? Pakiulit. Hindi ko narinig. O, di ba ganyan, no? Minsan may mga utos tayo ng mga magulang natin. Pag if it is convenient to us, we will follow. If not, 
Then, as if parang di natin narinig, no? Di ba? Kung baga nagbibingi-bingihan tayo minsan, no? Pero sabi ng salita ng Diyos, kapag ito pala, mga kapatid, dumaan sa painga natin, hindi natin binuksan ang ating pakinig. Kung baga tinakpan natin, sabi dito, mga kapatid, ito pala ay isang uri ng kataksilan. Hallelujah! Ikaw ay gumawa ng totoong may kataksilan. O, bakit? Dahil ikaw ay tinawag na manadalamsam mula sa bahay bata. Imagine. O, di ba? Tayo sa bihaya ng Diyos. Praise the Lord. O, tayo. Tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, bihaya kung tayo makapagbigay ng kaloob. Bihaya kung tayo makapagbigay ng ating mga kapu. Bakit? Sapagkat hindi tayo ibibilang na taksil at mananalangsang sa mata ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon kaya mga kapatid. Ano pa? Sabi dito sa salita ng Diyos, no? dito pa rin sa chapter 48, verse 17, sabi ng salita ng Diyos, ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong manunubos ng banal ng Israel, ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Oh, purihin ng Panginoon. Ito pa lang mga kautusan ng ating Panginoon ay kapakinabangan. Amen. Amen. Mapapakinabangan pala ito. Bakit? Sapagkat ito ay nagtuturo sa atin. Bakit? Upang ito'y maging patnubay sa daan na dapat natin lakaran. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay pumupunta, no, dumadalo tayo sa mga gawain, sa mga panahon na naririnig natin ang salita ng Diyos. Mm -mm. No pastor. Mm -mm. No? No? No. Hindi pala ganun yun. Amen? What is the word of God saying? Ito ay nagtuturo upang ating malakaran ang tamang na. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon kaya mga kapatid. Sabi dito sa aklat ng Juan, in the book of John chapter 14 verse 21, oh, sino dito ang mga umiibig? Parang wala nang umiibig yata dito ah. Amen. Lahat ng mga umiibig magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Sa lahat ng mga umiibig magsabi ng praise the Lord. Sa lahat ng mga iibig pa lang magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise God. Sa lahat ng umiibig sa Panginoon magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ito ang sabi ng salita ng Diyos. Doon sa mga umiibig sa ating Panginoon, dito sa talatang 21 in verse uh, 21 of chapter 14 of the book of John, it says ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Praise the Lord. Ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Praise God. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Praise the Lord. Imagine, inibig mo lang ang utos ng salita ng Diyos. Iibigin ka ng Panginoon. Yes. Hindi lang ang Panginoon ang iibig sa iyo. Iibigin ka ng Ama. Praise God. Iibigin ang Ama. Iibigin ka pala. Yes. May pakinabang talaga, no? Yes. Sa pakikinig at sa pagganap ng salita ng Diyos. Amen? Yes. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi dito, sa chapter 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Praise the Lord. Kaya sa mga in love dyan, sino ang nais sa atin na gusto natin? Kung gaanong level ang pag-ibig na ibinibigay natin sa ating mga minamahal, gusto natin, ganun din ang pag-ibig na ibinabalik sa atin. No? ba? Diba? We want to have a mutual understanding. ba? Diba? Mutual love. Ganun pala yun. Kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, oh, dito sa pagbibigay ng ikapu, oh, puro na lang love, love, love. Pero, that's awful. Kasa ng love to? Nawawalan na ako ng pera, love pa. 
di ba? O sabi dito, mga kapatid, sabi dito sa Deuteronomy chapter 12, verse 11, what is the word of God when it comes to giving our tithes and offerings? Oh, let us read in English for the sake of our brother. Sabi dito, no? Then to the place the Lord your God will choose. The Lord your God will choose. Oh, the Lord, who is our Lord? Our Christ. Church of Christ. Amen? Amen. Church of Christ. Amen. Praise the Lord. Then to the place the Lord your God will choose as a dwelling for His name. There you are to bring everything I command you. Amen. Your burnt offerings and sacrifices. Your tithes and special gifts. Amen. And all the choice possessions you have vowed to the Lord. The Lord. To the place the Lord will choose the church of Christ. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, no, we must give generously. Diba? Totoo naman eh, we have a lot of needs. Diba? Madali tayong mawalan. Lalo na kung tayo'y mapagbigay. Amen? Pero sabi dito sa aklat ng Kawikaan, in the book of Proverbs chapter 3 verse 27, it says, Do not withhold good from those to whom is due when it is in your power to act. Amen. That means we have the power to act. Oh, in short, we have the power to give. And it depends on you if you will choose no, to use the power to give. Sabi dito, do not withhold. Anong sabi sa Tagalog? Let us read in Tagalog. O mga kapatid, huwag mong ikait, huwag mong ipagkait ang mabuti sa ikinakuukulan. O, sa mga panahong ito, sino ang nagbigay ng buhay sa atin? Sino ang nagbigay ng kalakasan sa atin? Sino ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na tayo pa'y makapaglikod sa mga pagkakataong ito? Ang Diyos. Oh? Nauukol ba na tayo'y magbigay ng mabuti sa Diyos? Amen. Amen. That is how we have to use our power to give. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon kay mga kapatid. Ito sa as, ano ko lang ito, no? Insert ko lang, no? Kasi sa biyaya ng Diyos, tayo'y nakapag... Uh, deep, si, uh, Sino sa mga sa atin ang uh, ilang beses nang nakapagbalik bayan? Amen. Yung pabalik pa pasyal pa siya, hindi nang pasyal pa siya. Punta nang Pilipinas, bibisitahin nang pamilya, babalik ulit para magtrabaho, no? Amen. Ewan ko ba sa aking malikot na pag-iisip. Sabi ko kay Bits ng International Missionary Day kasi pinangangaral ang salita ng Diyos, no? Naibanggit kasi yung sa John 14, no? Verses 1 to 3. Sana huwag kayong mainip, no? Praise the Lord. Sabi ng salita ng Diyos, John 14, 1 to 3, Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Verse 2, Sa bahay ng aking ama ay mayroong tahanan. Kung di kayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dagong kalalagyan. Praise the Lord! At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Purihin ang Panginoon. Wala na. Nabanggit ko kasi ni Brother Beats. Sabi ko, Brother Beats, Ilang araw na lang, babalik na tayo ng Pilipinas. Nakakalungkot na masaya. Kasi, madadatan mo ulit yung mga kapatid mo dito. Siyempre, namimiss natin yung ating mga kapatid, no? At saka yung pamilya natin. Pero sabi ko, sa isang, sabi ko nga kay Brother Beats, sa isang, uh, on the other hand, sa mga taong overseas uh, Filipino workers, hindi ba masaya tayong umuuwi? Malungkot tayong bumabalik. Diba? Dahil iniiwanan natin ang ating mga mahal sa buhay. Mag-uwi tayo minsan. Yun na lamang yung halaga sa ating bulsa, di ba? Yun na lamang halaga sa ating bulsa. O, syempre, nais natin mabigyan ng kaligayahan ng ating mga mahal sa buhay. Pagkatapos, sabi nga ni Sister Roma, o, back to zero. Diba? 
Pag bumalik ka ng bansa, no? Back to zero. Pag bumalik ka na ng ano, trabaho. Pero sabi ko nga kay Brother Pitts, alam mo, kung titingin ka sa sanlibutan, malulugi ka eh, malulungkot ka talaga eh. Pero kung titingin ka sa pangako ng Diyos, imagine, ang Panginoon umalis. Pero hindi kagaya ng OFW. Pag umuwi, aalis din. Pero ang Panginoon umalis pero babalik. Para tayo ikunin. At ano pa? Oh, hindi naman siya nauubusan ng biyaya eh. Sa kanyang pagbabalik, ibibigay niya ang pangako. Oh, anong pangako niya? Oh, sabi dito sa verse 2, Glory to God. Sa bahay ng aking ama ay mayroong tahanan. Kung di ngayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako ay paruroon upang ipaghanda ko kayo. The Lord. Ipaghanda ko kalalagyan. Amen. Tanging ang Panginoon lamang no? ang babalik na may ah, dala-dalang biyaya na hindi talaga akong baga. Sabi ko nga, kung OFW ka, may hanggan, may limitasyon yung resources mo, no? Oh. Kung mag-sweater ka, mm, decline. No? Kaya gusto mong magbigay, pero wala ka nang maibigay. Pero sa, sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, ang Panginoon ang pinakamayaman sa lahat. Kung ay sa'y pinakamayaman, hindi lamang sa material, hindi lamang sa mansyon, hindi lamang sa tahan. Bakit? Sa kanyang pagbabalik, kapag tayo kinuha na, mayroon ng kapayapaan. Mayroon ng kagalakan. Oh. Imagine, matatapos na itong mga paglilikod na ito. No. Brother um, Roger, what I'm trying to say is, there is a difference no, between um, an overseas Filipino worker or a foreigner who works abroad no, uh, compared with the coming of our Lord Jesus Christ. So what I'm trying to say is, when a, when a foreigner works in a different country, you know, that person has a very limited resources. You know, as per her de, uh, his or her desire to help the ones he loves, diba? But when Jesus comes back, you know, his promises to us is everlasting, is immeasurable, is eternal. Amen? Purihin ang Panginoon kay mga kapatid. Sana hindi kayo nainip, no? Ano ang pangako ng Diyos? Praise the Lord. This will be my last verse. Sabi dito sa John 14, verses 13 to 14, Glory to God. Sabi ng salita ng Diyos, At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, yaon ang aking gagawin. Upang ang Ama ay lumaluhalhati sa akin. Next verse. Purihin ang Panginoon kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko ay yaon ang aking gagawin. Puri ng Panginoon, tayo natin magsitayo. Praise the Lord. Ating hingin sa Panginoon na tayo pagpalain habang ating ibinibigay ang nauukol para sa ating Diyos. Puri ng Panginoon, let us sing.